വെൽക്കം ടു ശ്രുതിസ് കെം ട്യൂബ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗേഷ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു സോളിഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബോൾസ് യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് ബോൾസ് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ സോളിഡ്സിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ആണ് ഇൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ സ്ട്രോങ് ആണ് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും സോളിഡ്സിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി സോളിഡ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർഫെക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓർഡർലി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർലി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഈ സോളിഡ്സിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം സോളിഡ്സിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഇൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ബോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചും കൂടി അകന്നു പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും സോളിഡിനെ എക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ലിക്വിഡ് കിട്ടി ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഗ്യാസ് കിട്ടി ഇനി ഗ്യാസിനെ അതുപോലെ റിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കൂളിയാണ് എങ്ങനെയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പോയത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂൾ ചെയ്യാം ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ച് സോളിഡിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആക്കിയെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ച് ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം അപ്പം എന്താണ് അകന്ന് അകന്ന് പോയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്താണ് അതേ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം സോളിഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ സഡൻ ആയിട്ട് അതായത് ഗ്യാസിനെ സഡൻ ആയിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിനെ സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോളിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്തില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡിൽ വന്ന് കിട്ടിയ പൊസിഷനിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണിച്ച ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നൂൺ ഇൻറ്റർവെൽ ഉണ്ട് അല്ലേ നൂൺ ഇൻറ്റർവെല് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു
അതായത് പതുക്കെ പതുക്കെ ചൂടാക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ തണുപ്പിച്ച് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂൾ ചെയ്ത് സഡൻ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്ന് ഇരുന്നോളണം എന്നില്ല ഇത് തോന്നിയ പോലെ വന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് വരാം പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് വരാം പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് വരാം ഒരേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരില്ല തോന്നിയ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോവും അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പും പോവും അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ്സിന് എന്താണ് ഇറെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്തരം സോളിഡ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അമോഫസ് സോളിഡ്സ് സോ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോഫസ് സോളിഡ്സ് ഈ അമോഫസ് സോളിഡിന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നും സോളിഡ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് ട്രൂ സോളിഡ് ആണെന്ന് തോന്നും സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് അമോഫ സോളിഡിനെ എന്തുകൂടി വിളിക്കും സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ലിക്വിഡിനെ സൂപ്പർ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് സോളിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ എമോഫ സോളിഡിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ് എന്നുകൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെയും എമോഫ സോളിഡ്സിനെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പൊസസ് ഡെഫിനിറ്റ് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് എമോഫ സോളിഡ് പൊസസ് ഇറെഗുലർ ഷേപ്പ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഇത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഇത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഇത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവിനടുത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആ രീതിയിലാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ദൂരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഓർഡർ എന്താണ് ആ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് നമുക്ക് പറയാം ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പൊസസ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ പക്ഷേ എമോഫ സോളിഡ് നോക്കാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരാം വീണ്ടും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് വരാം വീണ്ടും ഈ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം എന്താണ് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമോഫ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എമോഫ സോളിഡ്സ് പോസസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അയോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞു ഒരു നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള അതേ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളതും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളതും ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതേ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും എന്താണ് എക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും എക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി എമോഫ സോളിഡിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം എമോഫ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഈ രണ്ട് ബോണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബോണ്ടും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ബോണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് കൂടുതലും വരിക ഇവിടെ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഇറഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പീസ് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് കിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ഞാൻ എന്താണ് മൂന്ന് ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് റെഡ് അയോൺസ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് മാത്രം ഈ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ബബിൾസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോക്സിൽ എന്താണ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ അനൈസോട്രോപ്പിക് മീൻസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഓക്കെ So, ക്രിസ്റ്റിയാനി എന്നോർത്താൽ മതി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണ് ഇത് എമോഫ സോളിഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എമോഫ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് റാൻഡം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് തോന്നിയ പോലെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറപറ എന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരാ ഓർഡറും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തോന്നിയ പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് തോന്നിയ പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എമോഫ സോളിൻ്റെ കേസിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെറപറ എന്ന് കൂട്ടിയിട്ട പോലെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമോഫ സോളിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അത് കാണിക്കുക സോ എമോഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ഐസോട്രോപ്പിക് മീൻസ് എന്താണ് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ എമോഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ ഐസോട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ എസ് ഡി സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് എമോഫ സോളിഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പൊസസ് ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് എമോഫ സോളിഡ്സ് പൊസസ് ഇറെഗുലർ ഷേപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ Amorphous solids have short range order. Third one, crystalline solids possess definite or sharp melting point. Amorphous solids do not possess sharp melting point. Fourth one, crystalline solids are anisotropic in nature. Anisotropic means different properties in different directions. Amorphous solids are isotropic in nature. That means same properties in different direction. Okay? Then fifth ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവിങ് പെർഫെക്റ്റ് ക്ലീവേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർഫസുള്ള ന്യൂ പീസ് കിട്ടും ഓക്കെ എമോഫ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഇറഗുലർ കട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് കിട്ടില്ല ഓക്കെ ദെൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ട്രൂ സോളിഡ്സ് എമോഫ സോളിഡ്സ് ആർ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഡയമണ്ട് Example for amorphous solid, in the plastic, as well as glass, etc.